Здраво YouTube, данас ще вам показвати како се прави Minecraft Packet сервер за све версије. Али пошто е сада 1.4.5 версија, правит ћемо се 1.4.5. Окей, прво направите нови фолдер на десктопу, колко можете назовете како год хоћете. Minecraft Packet сервер. I u njega ćete da ubacujete sve fajlove servera. Ok, otvorite svoj browser. Idete na craft packet. Ovi link ću vam ostaviti u description. I ovdje imate versiju koja je, evo sad je 1.4.5, ali ovdje je prva, gori će da bude najnovija versija koja je trenutno. I idete na download. Sačuvate ga u onaj folder, u koji smo napravili na desktopu. Tako, neka bakser, vidite se. Sad čekate da se skine. Samo da promotamo. Evo smo, vratili smo se, znači, evo on se skinuo. Evo ko ovdje. E, sada uzmite desni klik na njega, rename, i ostavite mu samo craft packet i ovo tačka džar, da se zove, znači craft packet tačka džar. I novi text dokument napravite, zovete kako kao hoćete. I u njega ubacite ovaj kod koji ću isto ostaviti u description. I idete file save as, nemojte save nego save as. I sad čuvate ga u Minecraft bucket server. Tako što ga idete ovdje all files i nazovate ga, znači ovo vam će da bude paljenje servera. Paljenje servera, znači to kliknete i server vam se upali. I na kraju dodate tačka b a. Ne, 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 ne. Svijenite, sad pogrešio sam. Svi vas. Paljenje servera. Tačka b a t. I ovdje stavite, znači, all files. All files. I idete save. Na Minecraft server. To. Ovo zatvorite. Možete sad izbrišiti ovaj tekst dokument, ono više nije potrebno. E, ovdje, ali prije nego što to, idete na craft packet. Prije nego što upalite servijet, idemo na craft packet. Samo da promotam da se ovo sve, svi fajlovi učitaju. Izgleda je to to. Znači, svi fajlovi su učitali i sad idete na server.properties. Dobro, e sad. Ovo motada, ovo to je ono ime kao ono što stoji ispod, u Minecraftu ispod server, na primjer, što da je, čao, čao xt, a tako, vi v descent to ne dirate, znači i samo ovo, online mode, to vam je važno, stavite na f, a, l, s, e, fals, to vam je da mogu da uđu svi, kad bi stavili na truje mogli bi da uđu samo oni koji imaju premium account, ovako mogu da uđu svi. Idete file save, satvorite to i idete na ops, ops, ok, i tu ukuzite svoje ime, u Minecraftu svoje ime, idete file save, to vam je admin, znači Onaj koji je up, on može sve da radi na serveru, sve komande i sve. I ovdje u pluginove, tu ubacite sve pluginove koje želite da vaš server ima. Znači, skinete se internet i ubacite tu, sačavate pluginove. 
Idem pálim a server. Da ga server se pali kao što vidite. Ovo da ga stopiram. Ok, evo me nazad. Znači ovo kad piše done, to znači da je završio. Znači učito je običan word, nether word i end word. Znači to su sva ova tri worda. I sad vam je server upaljen. E sad, kako ovako, za oni koji imaju router, njima mogu da pomognem, znači mogu da im garantuju da će sigurno server da im radi svima. Znači bez hamače svi će moći da uđu na server. Ali oni koji nemaju onaj TP-Link router, njima neću moći da garantujem, ali možda i oni mogu imati sad. Oni koji nemaju router, znači TP-Link, onaj wireless router, oni odmah idu na browser i kucaju IP chicken, evo ga IP chicken, I ovu ovde IP adresu kopiraju i dodaju dve tačke 25565. Znači ovo kopiraju i svi mogu tako da daju. Znači svi mogu da uđu na tu IP adresu. Kopiraju to i dodaju dve tačke 25565. Znači na tu adresu. Znači 178.149.122.141. 2.25565 Svako ima drugačiju IP adresu, ovo je moja. I... To. A oni koji imaju router, oni moraju da idu... Ne... Na... Ah, ne. Znači, uzmete i ovdje, ukucate ovdje u browser ovu IP adresu, to je IP adresa od tp linka tog routera, i sam pritisnite enter, znači ovo pričam, i ovdje admin, i dole šifra ukucate admin, ide to ok. I evo kada po link, idete forwarding, ovo je forwarding, ja sam već ubacio, izbrisat ću ga sada, ovo je nešto drugo, znači to sam ja ubacio, vidite to neće da imate, idete add new, service port kuće se 25565, IP adres, idete, ako imate Windows 7, sam kuće se cmd, idete enter, ako nemate Windows 7, onda treba da nađete run, run, i tu kucate cmd i idete ok. I sada kucate ip zone fig, pritisnite enter. I ovaj ipv4 adres, 192.168.1.1.0.0. Znači svako ima drugačiji taj ip adres. 192.168.1.1.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.